हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू आर चैनल बिग लीप थिंग डिफरेंट द टॉपिक वील बी कवरिंग इन दिस लेसन इज चैप्टर वन द बेस्ट क्रिसमस प्रजेंट इन दिस वर्ल्ड ओके दिस इज द पार्ट वन एंड इन दिस वीडियो वील बी कवरिंग टिल कॉम्प्रीहेंशन चेक वन सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगेन दिस इज हनी ड्यू बुक and the chapter is the best christmas present in this world but before we read the lesson there are something that is mentioned in this book there are some dates or periods of time in this history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them the story you will read mentions one such date and event ab yahan kya kaha ja raha hai ki is duniya mein जो है वो कुछ डेट्स कुछ ऐसे समय हैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जो कि सबको याद रहता है वो इतना इम्पॉर्टेंट है जो सबको याद रहता है सबके को स्मरण रहता है तो जो स्टोरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो भी एक ऐसे ही इवेंट का है और वो भी एक ऐसे ही डेट को मैंशन करता है किस चीज़ का है A war between the British and Germans in 1914. अब आप थोड़ा बहुत तो अंदाज लगा ही रहे होंगे कि 1914 में कौन सा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस वॉर चल रहा था डेफिनेटली यार वर्ल्ड वॉर वन की बात हो रही है यहाँ तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और वहीं पे ब्रिटिश और जर्मन शोल्डर्स के बीच जो यहाँ पे बहुत अद्भुत चीज़ हुई थी हम उसके बारे में जानेंगे बट उससे पहले यहाँ पर जो है आपके सामने छः डेट्स दी गई हैं तो आपको पता है ये डेट्स क्या हैं इन डेट्स ये डेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और इन डेट्स की भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है फर्स्ट डेट दी गई है फोर जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स अगर आपको ये नहीं पता और आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो गो गूगल इट आफ्टर यू कम्प्लीट दिस वीडियो इन सारी छः डेट्स के बारे में आप पढ़िए गूगल से क्या है ये क्या हुआ मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ फोर जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स को अमेरिका इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया गया था अमेरिका को ठीक है सेवनटीन दिसंबर नाइनटीन जीरो थ्री को विल्वर एंड और विले राइट ने पहली फ्लाइट बनाई थी जो कि एयर में 12 सेकेंड तक रही थी क्या 12 सेकेंड तक रही थी और 120 फीट की डिस्टेंस कवर की थी कब 17 दिसंबर 1903 उसके बाद 6 अगस्त 1945 ये तो रियली बहुत ही खतरनाक डेट है और ये डेट लिटरली जापान में सबको याद होगी हिरोशिमा डे के नाम से भी जाना जाता है इस डेट को सिक्स अगस्त 1945 एटॉमिक बम गिराया गया था हिरोशिमा पे जो कि जापान में है इस दिन इसी को हम सिक्स अगस्त 1945 को हिरोशिमा डे के नाम से भी जानते हैं ये भी वर्ल्ड वॉर टू की कहानी है ये वन की नहीं बट स्टिल इट्स वेरी पॉपुलर अब ये जो है थर्टीन जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट ये तो हर इंडियन को याद होगी पता होगी क्या हुआ था इस दिन इस दिन हमारे प्रिय बापू को मर्डर की उनका मर्डर किया गया था ही वॉज किल असासीनेटेड तो थर्टीन जनवरी को हम ऑल्सो मार्टियर्स डे भी मनाते हैं सो थर्टीन जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट को महात्मा गांधी जी का असासीनेशन किया गया था अब आता है ट्वेल्व अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी वन क्या हुआ था इस दिन यूरी ए गैगरीन ने वो पहले इंसान बने जिन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया क्या यूरी ए गैगरीन ने पहली बार अर्थ को ऑर्बिट किया और ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली इंडिया वो इंडिया वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए ये स्पेस में रखा गया सबसे बड़ा कदम था पहली बार क्या हुआ था इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गए थे अर्थ से पहली बार कोई मून पर जा पाया था तो वो जो शुभ दिन जिस शुभ दिन हुआ था वो था ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन तो अब 
तो आप कुछ तो आइडिया लग ही रहा होगा कि जो छः डेट्स यहाँ पे मैंने आपको बताई ये छः डेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री चेंजर गेम चेंजर है इन सारे दिन के बाद इतिहास में इत, उसके बाद कुछ ना कुछ बहुत बड़े बदलाव आए हैं तो वही वैसा ही अब एक स्टोरी हम इस लेसन में भी पढ़ रहे हैं फाइन आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिड पोर्ट अ रोल टॉप डेस्क अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये ऑथर जो है वो वहाँ पे आई वर्ड किसके लिए यूज किया गया है ऑथर के लिए जो भी ऑथर है वो यहाँ आई वर्ड को यूज कर रहे हैं आई स्पॉटेड इट अब यहाँ इट क्या है वो हम यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इट इज अ रोल टॉप डेस्क इट क्या है एक डेस्क है ठीक है जिसका जो सरफेस है जिसका जो टॉप है वो गोल है ठीक है वो कहाँ पाया ऑथर ने एक जंक शॉप में जो कि कहाँ है ब्रेड पोर्ट में एक जंक शॉप में ऑथर ने एक रोल टॉप डेस्क पाया ठीक है द मैन सेड इट इट वॉज अर्ली नाइनटीन सेंचुरी एंड ओक और जिस आदमी जो वहाँ पे जंक शॉप का ओनर था उन्होंने उसने क्या कहा कि ये पुरानी एटीन सेंचुरी मतलब समवट अबाउट एटीन ट्वेंटीज थर्टीज के टाइम का है और ओक का बना हुआ है ओक इज अ मटीरियल यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर ठीक है अब ऑथर क्या कहते हैं आई हैड वॉन्टेड वन ऑथर कहते हैं कि मुझे एक ऐसा ही चाहिए था बट दे वो फार टू एक्सपेंसिव पर ये बहुत ही महंगे थे दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन द रोल टॉप टॉप इन सेवरल पीसेस ये वाला जो था ये बहुत ही जो डेस्क ऑथर को मिला था ये बहुत ही गंदी कंडीशन में था और उसका जो टॉप था वो भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था टूटा हुआ था वन लेग क्लम्सिली मैंडेड उसका एक जो चार पैरों में से एक जो पैर था वो भी बहुत ही गंदे तरीके से मेंड हुआ था टूट टाइप का लचक सा गया था स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड और एक साइड बहुत सारे मार्क्स थे खरोचे थी इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी बहुत सस्ते में मिल रहा था I thought I could restore it. मैंने सोचा कि ठीक है ले लेता हूँ मैं इसे ठीक कर लूँगा It would be a risk, a challenge, but I had to have it. ये एक रिस्क भी होगा क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ खराब हो गया तो ऑथर के पैसे बर्बाद होंगे एक चैलेंज था जो ऑथर खुद को दे रहे हैं कि हाँ मैं आई कैन मेनटेन इट आई कैन चेंज इट तो ये एक रिस्क भी है एक चैलेंज भी है और ऑथर को ये करना है I paid the man and bought it back to my workroom at the back of the garage. अब ऑथर क्या करता है आदमी को पैसे दे देता है और उसे कहाँ ले आता है अपने वर्क रूम गैराज के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ ले आता है और क्रिसमस ईव के दिन क्रिसमस इवनिंग के दिन उस पर काम करने लगता है तो ये ऑथर को अब एक डेस्क मिलता है वो उसे ले आते हैं और अब उस पर काम करने लगते हैं अब आगे क्या होता है देखते हैं तो आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट दी ड्रॉर्स अब जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि जो ऑथर है वो ड्रॉर्स खींच रहा है तो यहाँ पे यही कहा गया है कि उसने जो है रोल टॉप को पूरा निकाल लिया है और अब ड्रॉर्स खींच रहा है द वीनिया हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो वीनियर था वीनिया क्या होता है एक नॉर्मल से जो वुड पर जो है एक अच्छी सी परत लगाई जाए एक अच्छा सा आ, अच्छे लेयर का मतलब पतली परत से बढ़िया प्लास्टिक या लकड़ी की पतली परत जो है उस पर चढ़ाई जाए ताकि उसका जो अपियरेंस है वो काफ़ी सुंदर हो जाए उसे हम वीनिया कहते हैं ठीक है तो वो जो अब उसे क्या लग रहा था कि वाटर ने भी उसे पूरा जो है वो वाटर अमेज लग रहा था उसे इतना खराब हो गई थी विनिया की लेयर कि अब वो लग रहा था पूरी उखड़ सी गई है बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रो टॉल ऑन टू ऑन दिस डेस्क दोनों आग और पानी ने पूरा अपना सब कुछ किया है इस डेस्क के साथ अब क्या होता है द लास्ट ड्रॉर वॉज टक जो अंतिम ड्रॉर थी उस डेस्क की वो फंस गई थी ठीक है स्टक फास्ट आई ट्राइड ऑल आई कुड 
टू ईज इट आउट जेंटली मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बड़े प्यार से आराम से उसे निकाल सकूं इन दी एंड आई यूज ब्रूट फोर्स और फाइनली अंत में जब मुझे और कुछ नहीं सूझा तो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ताकत बहुत ही कस के उसे खींचा ड्रॉर को आई स्ट्रक इट शार्पली विथ माई विद द साइड ऑफ माई फेस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील आ शैलो स्पेस अंडरनीथ और जो ऑथर है उन्होंने अपने और उसे बहुत तेज से बहुत अपने पूरी शक्ति लगा के उसे खींचा और क्या होता है और ड्रॉर खुल गया और उसके साथ साथ एक और जो है अंदर उसके नीचे जो एक चीज़ थी वो भी बाहर आ गई एक सीक्रेट ड्रॉर और वो जो चीज़ जो बाहर आई थी वो क्या थी एक सीक्रेट ड्रॉर था देर वॉज समथिंग इन देर और वहाँ उस ड्रॉर के अंदर कुछ था I reached in and took out a small black tin box. अब वो जो ऑथर है वो देखता है कि उसने सारे ड्रॉर्स खोले लेकिन अंतिम ड्रॉर खोल नहीं रहा था अब उन्होंने पहले प्यार से निकालने की कोशिश की लेकिन जब नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ी कस के खींचा और क्या हुआ इससे उस ड्रॉ वो ड्रॉर भी खुल गया और उसके साथ साथ एक और सीक्रेट चीज़ निकली एक सीक्रेट ड्रॉर खुला और उस ड्रॉर के अंदर से एक छोटा सा स्मॉल टिन ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकला ठीक है सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर और उस बॉक्स के ऊपर क्या था सेलो टेप हो रखा था पूरा उसके टॉप पर लाइन न्यूज पे नोट पेपर जो है वो उसके ऊपर लगा था और उस पर बड़ी शेकी हैंड राइटिंग शेकी मतलब कापते हुए हाथों से लिखा गया था क्या जिम्स लास्ट लेटर उस पर लिखा गया था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ये जो लाइनें दी गई हैं आपको यहाँ दो ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए दी गई हैं क्योंकि एग्जैक्ट वही लाइनें हैं जो उस नोट पेपर पर लिखी गई थी क्या लिखा था उस पर जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी ट्वेंटी फाइव नाइनटीन उस पर लिखा गया था जिम का अंतिम लेटर 25 जनवरी 1915 1915 को रिसीव किया गया है टू बी बरीड विथ मी वेन द टाइम कम्स और जिसने भी ये लिखा था उसने लिखा कि ये मेरे साथ दफना दिया जाए जब समय आए ठीक है अब आई न्यू अब जो ऑथर है वो क्या कहते हैं मैं जानता था एज आई डिड इट डैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी मैं जानता था जब मैं ये कर रहा था तो ये गलत था क्या गलत था टू ओपन दी बॉक्स अब ऑथर क्या जानता है कि उसके लिए वो बॉक्स खोलना गलत है बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई क्रपल्स इट यूजली डज अब जो एक्चुअली क्या होता है यूजअली जब हम एक चीज़ हमारे सामने रख दी जाए और हमें मना कर दिया जाए मत खोलो हालांकि हम जानते हैं कि ये खोलना गलत है बट फिर भी हम क्यूरियोसिटी होती है ना हमारी हमारे अंदर इतने जो स्क्रपल्स का या मतलब है संदेह इतने जो उत्सुकता से हमारे अंदर जो अलग अलग तरह की संभावनाएं उत्पन्न होने लगती है ना तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ऑथर के साथ भी यही हुआ ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ और क्यूरियोसिटी में तो यही होता है हमेश यूजली तो वो क्या अब वो फाइनली खोलते हैं बॉक्स को इन साइड द बॉक्स देर वॉज एन एनवेलप बॉक्स के अंदर क्या था एक एनवेलप था द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफियर्सन ट्वेल्व कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉसेट और एड्रेस लिखा था जिम मिसेस जिम मैकफर्सन मतलब जिम मैकफर्सन की वाइफ को ये लेटर डेडिकेटेड था ट्वेल्व कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉसेट और डॉसेट में वो रहती थी आई टुक आउट दी लेटर एंड अनफोल्डेड इट अब जो ऑथर है उन्होंने वो लेटर निकाला और उसे खोला ठीक है अनफोल्ड किया इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट टॉप दिसंबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टीन अब अगेन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये कहाँ कब की कहानी है वर्ल्ड वॉर वन की इसीलिए ये दिसंबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टीन लिखा गया है यहाँ ठीक है और वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा गया था थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल दिस टाइम Please like share and subscribe to our channel and also turn on the notification bell so that you can get notification of all the videos coming on our channel also watch up
next video so that you can understand the complete story. Bye-bye. Meet you soon again in next video.